పర్యావరణ మరియు పర్యావరణ సమస్యలు గురించి చర్చిద్దాం పర్యావరణం మరియు పర్యావరణ సమస్యలు పర్యావరణం ఎకాలజీ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ పర్యావరణ పరిరక్షణ మరియు పరిరక్షణ పద్ధతులు ఏవి ఎలా విషయాలు అనేది కూడా మనం జనరల్గా వీటి గురించి చెప్పుకున్నాం ఇది మనకు వచ్చేసి గ్రూప్ వన్ స్థాయిలో గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్లో ఈ యొక్క పర్యావరణం గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే కర్బన ఉద్గారాలు గ్లోబల్ వార్మింగ్ వంటి విషయాలపై క్వశ్చన్లు పడుతున్నాయి మరి ఎలాంటి అంశాలు అడుగుతారు అనే దానిపై మనకు కొంచెం విషయాలు తెలుసుకోవాలి ప్రధానంగా ఈ యొక్క పర్యావరణం మరియు ఇటీవల కాలంలో ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ తర్వాత విపత్తులు విపత్తులు మరియు ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించిన అంశాల్లో ఎక్కువ క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు మరి యొక్క పర్యావరణానికి సంబంధించిన ప్రధానమైన అంశాల్లో మనం ఏం చెప్పాలి ఏంది ఎలా విషయాలు అనేది చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్యావరణ మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణ పద్ధతులు పర్యావరణ సమస్యలు ఏమున్నాయి అనే దానిపై ఒకసారి చూద్దాం జనరల్గా పర్యావరణం అన్నప్పుడు మనం ఒక చిన్న విషయం ఏంటి ఆ చిన్న విషయం అంటే మానవుని దైనందిన కార్యకలాపాల వల్ల మానవుని రోజువారి కార్యక్రమాలు మానవ మానవుని దైనందిన కార్యక్రమాల వల్ల దైనందిన కార్యక్రమాల వల్ల ఏమవుతుందంటే ఘన ఘన వాయు ఘన వాయు తర్వాత వచ్చేసి ద్రవ ఈ వ్యర్థాలు వచ్చేసి పర్యావరణ అంటే జీవావరణ సమతుల్యాన్ని అంతమందించడానికి జీవావరణ సమతుల్యం వచ్చేసి లాస్ అవ్వటానికి ఎక్కువగా దోహదపడతాయి అటువంటి వాటిని ఏమని పిలుస్తారు అంటే పర్యావరణ క్షీణత అని ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రిడేషన్ అంటారు కాబట్టి ఏంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రిడేషన్ అంటే ఇక్కడ చూడాలి ఒకటి బెస్ ఫస్ట్ వన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రిడేషన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రిడేషన్ అంటే పర్యావరణ క్షీణత అంటారు డిగ్రిడేషన్ ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రిడేషన్ పర్యావరణ క్షీణత అంటే ఏంటి దీనికి సంబంధించిన విషయాలు ఏంటి అనేది మనకు తెలియాలి ఈ యొక్క ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రిడేషన్ పర్యావరణ క్షీణత అంటే మానవుని దైనందిన కార్యకలాపాలు మానవుని దైనందిన కార్యకలాపాల వల్ల ఘన ద్రవ వాయు వ్యర్థాలు జీవ సమతుల్యాన్ని నష్టం చేస్తాయి జీవ సమతుల్యాన్ని నష్టం చేయడానికి అధిక పరిమాణంలో విడుదల కావటాన్ని ఏమంటారు అంటే జీవ సమతుల్యాన్ని నష్టం కలగజేయటానికి అధిక పరిమాణంలో విడుదల కావటాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే పర్యావరణ క్షీణత ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రిడేషన్ అంటారు ఇది మనం ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు పర్యావరణ క్షీణత ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రిడేషన్ పర్యావరణ క్షీణత అంటారు ఈ యొక్క పర్యావరణ క్షీణత అనేది జనరల్గా యాజ్ పర్ డిజాస్టర్ డిజాస్టర్లో యాజ్ పర్ స్పీడ్ యాజ్ పర్ స్పీడ్ అంటే వేగాన్ని బట్టి విపత్తులకు సంబంధించి వేగాన్ని బట్టి విపత్తుల యొక్క వేగాన్ని బట్టి పర్యావరణ క్షీణత ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రిడేషన్ వేగాన్ని బట్టి వచ్చేసి ఎలాంటిది అండి స్లో ఆన్సెట్ డిజాస్టర్ స్లో ఆన్సెట్ డిజాస్టర్ అంటారు స్లో ఆన్సెట్ డిజాస్టర్గా పరిగణించవచ్చు అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్లో ఆన్సెట్ డిజాస్టర్ అంటారు స్లో ఆన్సెట్ డిజాస్టర్ అంటే నిదానంగా సంభవించి నిదానంగా సంభవించి పెద్ద ఎత్తున నష్టాన్ని కలుగజేస్తే దాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే స్లో ఆన్సెట్ డిజాస్టర్ అని నిదానంగా సంభవించే విపత్తులు అంటారు నిదానంగా సంభవించే విపత్తులకు ప్రధానమైన ఉదాహరణగా దేనిని పరిగణించారు అంటే మనం ఏం చెప్పాలంటే పర్యావరణ క్షీణత ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రిడేషన్ ఇందుకు ప్రధానమైన ఉదాహరణ కాబట్టి విపత్తుల యొక్క వేగాన్ని బట్టి విపత్తుల యొక్క వేగాన్ని బట్టి కాకుండా విపత్తుల యొక్క వేగాన్ని బట్టి అంటే నిదానంగా సంభవించే విపత్తులకు ప్రధానమైన ఉదాహరణ ఏదంటే పర్యావరణ క్షీణత ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రిడేషన్ అంటారు అసలు ఏంటి పర్యావరణ క్షీణత అని క్వశ్చన్ అడిగితే మానవుని దైనందిన కార్యకలాపాల వల్ల ఘన ద్రవ వాయు వ్యర్థాలు జీవ సమతుల్యాన్ని అంతమందించడానికి జీవ సమతుల్యంలో వచ్చేసి డ్యామేజ్ చేయటానికి పెద్ద ఎత్తున అధిక పరిమాణంలో విడుదలైతే దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రిడేషన్ని పర్యావరణ క్షీణత అంటారు మరి యొక్క పర్యావరణ కాలుష్యం వచ్చేసి ఎన్ని రకాలుగా జరుగుతుంది అంటే పర్యావరణ కాలుష్యం అనేది ప్రధానంగా ఆరు రకములుగా వర్గీకరించవచ్చు ఒకటి ఫస్ట్ వన్ పర్యావరణ పర్యావరణ కాలుష్యం వచ్చేసి ఎన్ని రకాలుగా జరుగుతుందంటే పర్యావరణ కాలుష్యం వచ్చేసి 
ఆరు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని ఎన్ని రకములుగా వర్గీకరించవచ్చు అంటే పర్యావరణ కాలుష్యమును ఆరు రకాలుగా వర్గీకరిస్తున్నారు ఈ యొక్క పర్యావరణ కాలుష్యం వచ్చేసి ఎన్ని రకాలని క్వశ్చన్ అడిగితే పర్యావరణ కాలుష్యం వచ్చేసి ఆరు రకాల పద్ధతుల ద్వారా పర్యావరణం అనేది కలుషితమైపోతుంది మరి ఆ పర్యావరణ కాలుష్యంలో ఆరు రకాలు అంటున్న అవేవి అనేది మనకు తెలియాలి ఒకటి ఫస్ట్ వన్ వన్ ఈస్ వాయు కాలుష్యం మొదటిది వాయు కాలుష్యం రెండవది సెకండ్ వన్ నీటి కాలుష్యం మూడవది నీల కాలుష్యం నీల కాలుష్యం నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నీల కాలుష్యం ఉష్ణ కాలుష్యం ఉష్ణ కాలుష్యం అని నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా ఏం చెప్పచ్చు అంటే సముద్ర కాలుష్యం సముద్ర కాలుష్యం అదేవిధంగా రేడియో ధార్మిక కాలుష్యం రేడియో ధార్మిక కాలుష్యం అని ఇలా ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు కాలుష్యాన్ని అంటే ఆరు రకములుగా వర్గీకరించవచ్చు కాబట్టి ఒకటి వాయు కాలుష్యం నీటి కాలుష్యం నీల కాలుష్యం ఉష్ణ కాలుష్యం సముద్ర కాలుష్యం రేడియో ధార్మిక కాలుష్యం అని ఇలా కాలుష్యాన్ని ఎన్ని రకములుగా పర్యావరణ వ్యర్థలు వర్గీకరించారంటే ఆరు రకములుగా వర్గీకరించారు కాబట్టి ఆకాలజీ సైంటిస్టుల ప్రకారం ఎకాలజిస్టు ప్రకారం పర్యావరణ కాలుష్యం ఎన్ని రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు అంటే ఆరు రకాలు ఒకటి వాయు కాలుష్యం నీటి కాలుష్యం నీల కాలుష్యం ఉష్ణ కాలుష్యం సముద్ర కాలుష్యం మరి రేడియో ధార్మిక కాలుష్యం అని ఇలా ఆరు రకాలుగా మరి ఇప్పుడు ఒక్కో దాని గురించి మనం వర్గీకరిద్దాం ఇప్పుడు ఫర్ ఒక్కో దాని గురించి మనం డీటెయిల్గా చెప్పుకుంటూ బావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాయు కాలుష్యం అంటున్నాం వాయు కాలుష్యానికి సంబంధించిన ప్రధానమైన అంశాలు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఫస్ట్ వన్ వాయు కాలుష్యం అనగానే వాయు కాలుష్యం అట్మాస్ఫియర్ అంటున్నాం ఏంటి సార్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఏంటి అనేది మనకు తెలియాలి ఫస్ట్ వన్ అట్మాస్ఫియర్ వన్ ఈస్ అట్మాస్ఫియర్ అట్మాస్ఫియర్ ఏంటి యొక్క అట్మాస్ఫియర్ అనగానే అట్మాస్ అంటే ఏంటంటే అట్మాస్ అనేది ఇది ఒక గ్రీకు భాషా పదం అట్మాస్ అనేది ఒక గ్రీకు భాషా పదం ఈ యొక్క అట్మాస్ అనే గ్రీకు భాషా పదానికి ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే వెపర్ అని వెపర్ తెలుగులో ఏమంటారంటే ఆవిరి అని పిలుస్తారన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అట్మాస్ఫియర్ కాబట్టి అట్మాస్ఫియర్ అట్మాస్ అంటే ఇది ఒక గ్రీకు భాషా పదం అట్మాస్ అనే గ్రీకు భాషా పదానికి తెలుగులో అర్థం ఏదంటే ఆవిరి ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే వెప్పర్ అంటారు మనం నివసిస్తున్న భూమిని సన్నని గాలిపొరచి ఆవరించబడింది మనం నివసిస్తున్న భూమి చుట్టూ వచ్చేసి సన్నని గాలిపవర గాలిపొరచి ఆవరించబడింది దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే వాతావరణం అట్మాస్ఫియర్ అంటారు ఈ యొక్క వాతావరణం అనేది అనేక వాయువుల మిశ్రమం ఈ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ అనేది అనేక వాయువుల మిశ్రమం అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రధానంగా అనేక వాయువుల మిశ్రమం అంటున్నాం ఏవేవి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనేక వాయువుల మిశ్రమం అన్నప్పుడు ట్రోపో అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఒకటి నైట్రోజన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఈజ్ నైట్రోజన్ రెండవది ఆక్సిజన్ నెక్స్ట్ వన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నియాన్ నియాన్ ఆర్గాన్ వంటి వాయువుల యొక్క మిశ్రమమే మొదలైన ఎట్సెట్రా మొదలైన వాయువుల యొక్క మిశ్రమమే అట్మాస్ఫియర్ కాబట్టి అట్మాస్ఫియర్ అంటే అట్మాస్ఫియర్ అట్మాస్ అనేది ఒక గ్రీకు భాషా పదం ఈ యొక్క అట్మాస్ అనే గ్రీకు భాషా పదానికి తెలుగులో అర్థం ఏదంటే ఆవిరి వెప్పర్ అని అర్థం మరి అట్మాస్ఫియర్ అంటే అనేక వాయువుల మిశ్రమం అంటున్నాం అనేక వాయువుల మిశ్రమ మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనేక వాయువుల మిశ్రమం అంటున్నాం అనేక వాయువుల మిశ్రమం అన్నప్పుడు ఏమున్నాయి మరి ప్రధానంగా అంటే నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నియాన్ ఆర్గాన్ ఎట్సెట్రా ఒక్కో దాని గురించి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి మొదటిది వచ్చేసి ఏంటంటే నైట్రోజన్ అంటున్నాం ఏంటి యొక్క నైట్రోజన్కి సంబంధించిన అంశాలు నైట్రోజన్ అంటే దీన్ని జనరల్గా మనం ఏమంటామంటే నత్రజని అని కూడా అంటుంటాం నైట్రోజన్ అంటే నత్రజని అని ఈ యొక్క నైట్రోజన్ అనేది దీని యొక్క పర్సంటేజ్ వాతావరణంలో వచ్చేసి ఎంత ఉందంటే సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ డెబ్బై ఎనిమిది శాతం ఉంది సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ నైట్రోజన్ నత్రజన్ ఉంది ఈ యొక్క నైట్రోజన్ అనేది ఎందుకు దోహదపడుతుంది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే జనరల్గా 
లెగ్యునస్ లెగ్యూమినస్ కుటుంబానికి చెందిన లెగ్యూమినస్ లెగ్యూమినస్ కుటుంబానికి చెందిన వృక్షాలకు లెగ్యూమినస్ కుటుంబానికి చెందిన వృక్షాలకు వచ్చేసి వరప్రధాయిని అన్న విషయాన్ని వరప్రధాతగా దేని పరిగణిస్తారంటే నైట్రోజన్ పిలుస్తారు కాబట్టి లెగ్యూమినస్ కుటుంబానికి చెందిన వృక్షాలకు వచ్చేసి వరప్రధాతగా దేనిని పరిగణించవచ్చు అంటే నైట్రోజన్ నత్రజని ఈ యొక్క నైట్రోజన్ వచ్చేసి జనరల్గా ఏంటంటే ఈ యొక్క భూమి వచ్చేసి జనరల్గా లెగ్యు ఈ యొక్క లెగ్యూమినస్ కుటుంబానికి చెందిన వృక్షాలు వచ్చేసి ఈ యొక్క నైట్రోజన్ని స్వీకరించి ఈ యొక్క నైట్రేట్స్ను తయారు చేసుకుంటాయి నైట్రేట్స్ను తయారు చేసుకుంటాయి కాబట్టి లెగ్యూమినస్ కుటుంబానికి చెందిన వృక్షాలకు వరప్రదాతాన్ని దేని పిలుస్తారంటే నైట్రోజన్ పిలుస్తారు ఈ యొక్క నైట్రోజన్ వచ్చేసి వాతావరణంలో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉందంటే సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది ఇది మొదటిది రెండవది సెకండ్ వన్ మరి లెగ్యూమినస్ కుటుంబానికి చెందిన మొక్కలు అంటే ఏంటి ఒక వన్ మినిట్ లెగ్యూమినస్ కుటుంబానికి చెందిన వృక్షాలు అనగానే మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే వృక్షాలు కానీ మొక్కలు కానీ ఏదైనా సరే లెగ్యూమినస్ కుటుంబానికి చెందిన మొక్కలు వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరుశనగ కానీ బటానీ కానీ నెక్స్ట్ వన్ వివిధ రకాలైన పెసరా పెసరా కందులు తర్వాత వచ్చేసి బటానీ వేరుశనగ బెంగాల్ గ్రామ్ వంటి వాటిని ఏమని పిలుస్తారంటే లెగ్యూమినస్ కుటుంబానికి చెందిన మొక్కలు అంటారు ఈ యొక్క లెగ్యూమినస్ కుటుంబానికి చెందిన మొక్కలకు వచ్చేసి ఈ యొక్క నైట్రోజన్ నత్రజన్ వచ్చేసి ఎలాంటిది అంటే వరప్రదాత అంటారు అందువల్ల ఏంటంటే జనరల్గా నైట్రేట్స్ ఆ మొక్కలు నైట్రేట్లను తయారు చేసుకుని చాలా సారవంతంగా మంచి ఉత్పత్తిని పెంచడానికి ఉపయోగపడతాయి రెండవది సెకండ్ వన్ ఓటు ఆక్సిజన్ అంటున్నాం సమస్త మానవాళికి ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ అనేది సమస్త మానవాళికి సమస్త మానవాళికి వచ్చేసి ప్రాణదాత సమస్త మానవాళికి ప్రాణదాతిగా దేనిని పరిగణిస్తారంటే సమస్త మానవాళికి ప్రాణ ప్రాణదాతగా ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ ఓటును పిలుస్తారన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ యొక్క వాతావరణంలో ఓటు ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉందంటే ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్గా మనం అప్రాక్సిమేట్గా ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఉన్నట్లు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆక్సిజన్ మరి మూడవది వచ్చేసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటున్నాం ఈ యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చేసి సీఓ టూ ఇది జనరల్గా దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ద్వారా వృక్షాలు వచ్చేసి ఈ యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉపయోగించి పిండి పదార్థాలను తయారు చేసుకుంటాయి కాబట్టి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా దోహదపడుతుంది జనరల్గా ఏంటంటే ఈ యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చేసి అధిక మోతాదులో విలువడుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని విషవాయువులు వాతావరణంలో కొన్ని విషవాయువులు విడుదలవుతున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ నైట్ కార్బన్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ వంటి వాయువులు విషవాయువులు వాతావరణంలో మిళితమవుతున్నాయి ఇటీవల జరిపిన సర్వేలో వచ్చేసి ఏం తెలియదంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అక్రాఫ్ ద వరల్డ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చేసి ఇటీవల జరిపిన సర్వేలో వచ్చేసి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏడాదికి లక్ష నలభై ఆరు వేల మిలియన్ టన్నులు లక్ష నలభై ఆరు వేల మిలియన్ టన్నుల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాతావరణంలో మెర్జ్ అవుతుందన్న విషయాన్ని సర్వేలో తేలింది కాబట్టి ఇటీవల జరిపిన సర్వేలో వచ్చేసి అక్రాస్ ద వరల్డ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏడాదికి లక్ష నలభై ఆరు వేల మిలియన్ టన్నుల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాతావరణంలో కలుస్తుంది వాతావరణంలో కలవడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఈ యొక్క లక్ష నలభై ఆరు వేల మిలియన్ టన్నుల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వేటి వల్ల వాతావరణంలో కలిసిపోతుంది జనరల్గా వేటి వల్ల ఇది క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లక్ష నలభై వేల మిలియన్ టన్నులు లక్ష నలభై వేల మిలియన్ టన్నుల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ జీవుల నుండి క్రియేట్ అవుతుంది జీవులు రెండవది సెకండ్ వన్ ఐదు మిలియన్ టన్నులు ఫైవ్ థౌజండ్ మిలియన్ టన్స్ ఐదు వేల మిలియన్ టన్నుల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వేటి వల్ల విడుదలవుతుందంటే పెట్రోలియం ముడి చమురు బొగ్గులను కాల్చటం బొగ్గును కోల్ను కాల్చటం వల్ల ఈ యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఐదు వేల మిలియన్ టన్నులు వాతావరణంలోకి విడుదలవుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఏదంటే వెయ్యి మిలియన్ టన్నులు థౌజండ్ మిలియన్ టన్స్ ఈ యొక్క వెయ్యి మిలియన్ టన్నుల వెయ్యి మిలియన్ టన్నులు వచ్చేసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వేటి వల్ల విడుదలవుతుందంటే అడవులను నరికివేయటం వల్ల ఈ యొక్క అడవులు నరికివేస్తున్నారు విపరీతంగా అడవులు నరికివేయటం వల్ల కూడా మరి ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది మరి అలా విలుదవుతుంది కాబట్టి టెన్ థౌజండ్ థౌజండ్ మిలియన్ టన్నుల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాతావరణంలో అడవులు నరికివేయటం వల్ల ఫైవ్ థౌజండ్ మిలియన్ టన్నులు వచ్చేసి ఈ యొక్క ముడి చమురు కానీ పెట్రోలియం కానీ బొగ్గును కాల్చడం వల్ల ఈ యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది విడుదలవుతుంది వాతావరణం లక్ష నలభై వేల మిలియన్ టన్నులు వచ్చేసి ఎలా అంటే 
జీవ్ మానవాళి అంటే జీవులు జీవుల నుండి ఈ యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదలవుతుంది మొత్తం టోటల్గా లక్ష నలభై ఆరు వేల మిలియన్ టన్నుల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏడాదికి ఒకసారి విడుదల ఏడాదికి విడుదలవుతుంది ఏడాదిలో లక్ష నలభై ఆరు వేల మిలియన్ టన్నులు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్క దాని గురించి మనం చెప్పుకున్నాం ఒకటి థౌజండ్ మిలియన్ టన్నుల్స్ అడవులు నరికివేయటం వల్ల అన్నాం ఇటీవల కాలంలో ఏం చేస్తున్నారంటే అడవులను విపరీతంగా నరికివేస్తున్నారు ఇందుకు ఉదాహరణ మనం చూడండి ఒకసారి విషయం భారతదేశంలో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరంలో స్వాతంత్రం సిద్ధించిన తర్వాత అంటే ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత సింధు ప్రాంతంలో ఉన్న అంటే పాకిస్తాన్లోని సింధు ప్రాంతంలో ఉన్న చాలామంది వచ్చేసి భారతదేశంలో స్థిరపడటానికి ఎక్కువ మొగ్గు చూపారు ఆ సమయంలో భారత ప్రభుత్వం వచ్చేసి వలసవాసుల కోసం ఈ యొక్క వలసవాసుల కోసం వచ్చేసి వారికి పునరావాసం కల్పించడం కానీ ఈ యొక్క అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయ భూమిని ప్రొవైడ్ చేయడానికి కానీ భారత ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో అంటే ప్రజెంట్ వచ్చేసి ఉత్తరాఖండ్ మరి అటువంటి ఆ రోజుల్లో వచ్చి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో వచ్చేసి ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని టెరాయి ప్రాంతంలో టెరాయి ప్రాంతంలో విపరీతంగా అడవులు నరికి వేసి వారికి పునరావాసాన్ని తర్వాత వచ్చేసి వారికి అగ్రికల్చర్ అంటే వ్యవసాయ భూమిని ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది భారత ప్రభుత్వం అంటే అడవులు నరికి వేయడం జరిగింది ఒకటి విషయం ఈ యొక్క అడవులు నరికివేయటం వల్ల కూడా అనర్థాలు ఎక్కువ జరుగుతాయి పర్యావరణం అనేది కలుషితం అవుతుంది రెండవది ఇంకా కొన్ని విషయాలు చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిప్కో మూమెంట్ చిప్కో ఉద్యమం అంటాం ఈ యొక్క చిప్కో ఉద్యమం అంటే ఏంటంటే జనరల్గా చిప్కో మూమెంట్ అంటున్నాం చిప్కో అంటే ఏంటంటే చిప్కో చిప్కో అంటే ఆలింగన మార్ కౌగిలి ఇంత అని అర్థం ఈ యొక్క చిప్కో ఉద్యమాన్ని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై దశకంలో వచ్చేసి ఎక్కడ ప్రారంభించారంటే ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని చమోలి మరియు చమోలి చమోలి జిల్లాలోను గార్వాల్ జిల్లాలో ఈ యొక్క చిప్కో ఉద్యమం అనేది ప్రారంభమైంది ఈ యొక్క చిప్కో ఉద్యమం యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏదంటే అడవులు నరికు నరకకుండా కాపాడాలి అంటే టు కంట్రోల్ ద డిఫారెస్టేషన్ అడవులు నరకకుండా ఆపటానికి చిప్కో ఉద్యమం అనేది ప్రారంభమైంది ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది ఈ యొక్క చిప్కో ఉద్యమం అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై దశకంలో సుందర్లాల్ బహుగుణ గౌరదేవి చండి ప్రసాద్ భట్ అనేవాళ్ళు ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు మరి ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏది అంటే అడవులు నరకకుండా ఆపటానికి ఉద్దేశించిన ప్రధానమైన ఉద్యమాన్ని చిప్కో ఉద్యమం అంటారు ఈ యొక్క చిప్కో ఉద్యమం నైన్టీన్ సెవెంటీస్ డికేలో స్టార్ట్ అయింది మరి ఇలా జనరల్గా కొన్ని ఉద్యమాలు కూడా పర్యావరణాన్ని కాపాడటానికి ఎన్నో ఉద్యమాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి ఈ యొక్క చిప్కో ఉద్యమం మరి ఈ యొక్క చిప్కో ఉద్యమానికి ప్రభావితుడే ఇంకొక ఆయన ఇంకొక ఉద్యమాన్ని స్టార్ట్ చేశాడు చిప్కో ఉద్యమం నుంచి ప్రభావితుడే మంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యాడు మరి ఆ ఉద్యమం ఏంటంటే అప్పికో ఉద్యమం అప్పికో ఉద్యమం ఈ యొక్క అప్పికో ఉద్యమం అనేది ఎప్పుడు ప్రారంభమైందంటే ఇది నైంటీస్ డికేలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై దశకంలో ఈ యొక్క అప్పికో ఉద్యమం ఈ యొక్క అప్పికో ఉద్యమం యొక్క ప్రారంభకులు వచ్చేసి ఎవరంటే పాండురంగ హెగ్డె అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి పాండురంగ హెగ్డె అప్పికో ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు పాండురంగ హెగ్డె అనే అతను వచ్చేసి ఈ యొక్క అప్పికో ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు మరి యొక్క అప్పికో ఉద్య అప్పికో అన్న కూడా అర్థం ఏంటంటే ఆలింగనం మరియు కౌగిలింత అని అర్థం ఆలింగనం ఆలింగనం ఆర్ కౌగిలింత అంటే జనరల్గా ఏంటంటే చెట్లను ఒక్క చెట్టును మరి కొంతమంది మహిళలు కలిసి చెట్టును వచ్చేసి గట్టిగా ఆలింగనం కౌగిలించుకొని చెట్టను నరకకుండా కాపాడడం ఉద్యమాన్ని ఇక చిప్కో అన్న అప్పికో అన్న కూడా ఇక చిప్కో ఉద్యమం వచ్చేసి ఎక్కడ ప్రారంభమైందని చెప్పాం ఇది ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో ప్రజెంట్ ఉత్తరాఖండ్ నాడు వచ్చేసి ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చమోలి మరియు గార్వాల్ జిల్లాలో చిప్కో ఉద్యమం అనేది ప్రారంభమైంది మరి ఈ యొక్క అప్పికో ఉద్యమం వచ్చేసి ప్రారంభకులు వచ్చేసి పాండురంగ హెగ్డే ఏ ఉద్యమాన్ని చూసి ఆయన బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యాడు అంటే చిప్కో ఉద్యమాన్ని చూసి బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యాడు దీని యొక్క లక్ష్యం దీని యొక్క లక్ష్యం సేమ్ ఈ యొక్క అప్పికో ఉద్యమం పాండురంగ హెగ్డె ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశాడు అంటే ఇది కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని కూర్గారు కొడగు పీఠభూమిలోని దక్షిణ కన్నడ జిల్లాలోను తర్వాత సులియా తాలూకాలో ఈ యొక్క అడవులు నరకుండా కాపాడటానికి ఈయన ఉద్యమాన్ని స్టార్ట్ చేశాడు ఆ ఉద్యమాన్ని ఏమన్నారంటే అప్పిక ఉద్యమం అన్నారు ఇలా పర్యావరణాన్ని కాపాడటానికి కూడా ఇవన్నీ కూడా ఉద్యమాలు స్టార్ట్ అయ్యాయి మరి జనరల్గా ఈ యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అన్నాం ఇది ఇలా ఇలా విషయాలు జనరల్గా మనం చెప్పాల్సిన అంశాలు ఇవన్నీ కూడా పర్యావరణానికి సంబంధించిన ప్రధానమైన అంశాలు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటున్నాం ఎస్ ఓకే కార్బన్ డైఆక్సైడ్కి సంబంధించి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అని మనం ఇక్కడే చెప్పేద్దాం
గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కర్బన ఉద్గారాలు అని అంటారు ఈ యొక్క గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటే ఏంటంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనగానే మనం ఫస్ట్ ప్రియారిటీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఈ యొక్క నైట్రస్ ఆక్సైడ్తో పాటు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ నెక్స్ట్ వన్ కార్బన్ మోన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నెక్స్ట్ వన్ సిఎఫ్సి క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ ఇలా రకరకాలుగా చెప్పొచ్చు ఇవన్నీ కూడా మీథేన్ సిహెచ్ ఫోర్ మీథేన్ సిహెచ్ ఫోర్ అంటే మీథేన్ అంటారు వీటిని ఏమంటారు అంటే జనరల్గా సిహెచ్ ఫోర్ మీథేన్ వీటి ఏమని పిలుస్తారంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అని కర్బన ఉద్గారాలు అంటారు ఇప్పుడు ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి ఆ విషయం అంటే జనరల్గా ఒకటి వెహికల్స్ వెహికల్స్ నుండి వచ్చే పొగ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి పరిశ్రమల నుండి వెలువడే పొగ పరిశ్రమ నుండి వెలువడే వ్యర్థ పదార్థాలు పరిశ్రమ నుండి వెలువడే వివిధ రకాలైన పొగ తర్వాత వెహికల్స్ నుండి వెలువడే పొగ నెక్స్ట్ వన్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఇళ్ళల్లో రిఫ్రిజిరేటర్స్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కూలర్స్ ఏసీలు ఎయిర్ కండిషన్స్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఏసీస్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కర్ర బొగ్గును కాల్చటం కర్రను కాల్చటం వల్ల ఈ యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వంటి వాయువులు ఎక్కువ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వంటి వాయువులు విడుదలైతాయి వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నాట్రైస్ ఆక్సైడ్ క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్ సిహెచ్ ఫోర్ మీథేన్ వంటి వాయువుల వల్ల వాతావరణం అనేది వేడెక్కుతుంది ఈ యొక్క వాతావరణం వేడెక్కుతుంది అంటున్నాం ఈ యొక్క వాతావరణం వేడెక్కడాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటారు గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని పిలుస్తారు గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటారు గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని పిలుస్తారు అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటారు గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని పిలుస్తారన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటారు గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ సిఎఫ్సి క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ మొదలైన వాయువుల వల్ల వచ్చేసి భూగోళం వేడెక్కడాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని పిలుస్తారు భూతాపం అంటారు దీన్ని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ మొదలైన సిహెచ్ ఫోర్ మీథేన్ వంటి వాయువుల వల్ల భూగోళం వేడెక్కుతుంది ఈ భూగోళం వేడెక్కడాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటారు గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని భూతాపం అని పిలుస్తారన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి భూతాపం గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటారు ఈ యొక్క గ్లోబల్ వార్మింగ్ వచ్చేసి జనరల్గా మరి అలా అంటే ఇంకొక విషయాలు ఏంటంటే మానవుని కార్యకలాపాల వల్ల ముఖ్యంగా మానవుని కార్యకలాపాల హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ మానవుని కార్యకలాపాల వల్ల హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ మానవుని కార్యకలాపాల వల్ల భూగోళం వేడెక్కడాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే ఏజీడబ్ల్యూ ఏజీడబ్ల్యూ అని పిలుస్తారన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏజీడబ్ల్యూ అంటారు మానవుని కార్యకలాపాల వల్ల భూగోళం వేడెక్కడాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే ఏజీడబ్ల్యూ అంటారు ఏజీడబ్ల్యూ అంటే ఏంటంటే ఏజీడబ్ల్యూ అంటే ఆంత్రోపోజనిక్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని పిలుస్తారన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టాం ఆంత్రోపోజనిక్ ఆంత్రోపోజనిక్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటారు మానవుని కార్యకలాపాల వల్ల భూగోళం వేడెక్కడాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే ఆంత్రోపోజనిక్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని పిలుస్తారన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆంత్రోపోజనిక్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని అంటారు మరి యొక్క గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇటీవల కాలంలో ఒక చిన్న విషయం ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఇంపార్టెంట్ నోట్ వచ్చేసి ఏంటంటే పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం అర్ధ భాగంలో నైన్టీన్త్ సెంచరీ మిడిల్ ఆఫ్ ద నైన్టీన్త్ సెంచరీ పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం అర్ధ భాగంలో శాస్త్రవేత్తలు సైంటిస్టులు ఈ యొక్క మీతేనికి సంబంధించిన నిల్వలను సైంటిస్టులు వచ్చేసి మీతేనికి సంబంధించిన నిల్వలను ఎక్కడ కనుగొన్నారంటే ధృవాల వద్ద మంచు గొడ్డల కింద ఈ యొక్క మీతేన్ రిజర్వ్స్ పుష్కలంగా ఉన్నట్లు కనుగొన్నారు కాబట్టి పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం యొక్క అర్ధ భాగంలో ఈ యొక్క శాస్త్రవేత్తలు ఈ యొక్క మీతేన్ రిజర్వ్స్ని ఎక్కడ ఉన్నట్టు కనుగొన్నారంటే ధృవాల వద్ద మంచు గడ్డల కింద ఈ యొక్క ధృవాల వద్ద మంచు గడ్డల కింద ఈ యొక్క మీతేన్ రిజర్వ్స్ ఉన్నట్టు కనుగొన్నారన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి జనరల్గా ఈ యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంటే మీతేన్ అత్యంత శక్తివంతమైన వాయువు ఈ యొక్క భూగోళం వేడెక్కడానికి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంటే 
అత్యధికంగా దోహదపడే అంశం ఏదంటే మీథియాన్ వచ్చేసి అత్యంత శక్తివంతమైన వాయువు కాబట్టి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంటే అత్యంత శక్తివంతమైన వాయువుగా దేనిని పిలుస్తారంటే మీథేన్ అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ యొక్క భూగోళం వేడెక్కినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఇక ద్రువాల వద్ద మంచు గడ్డలు అంటే యమని నదాలు గ్లేసియర్స్ ఏమవుతున్నాయి అంటే కదిరి కరుగుతున్నాయి అంటే స్మెల్టింగ్ కావడం స్మెల్టింగ్ కావడం వల్ల మరి అదేమవుతుందంటే సముద్రం యొక్క నీటి మట్టం పెరిగి మరి దీవులు వచ్చేసి కనుమరుగైపోవడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే గ్రీన్ హౌస్కు సంబంధం కాబట్టి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ సిఎఫ్సి క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్ సిహెచ్ ఫోర్ వచ్చేసి మీథేన్ వీటన్నిటిని ఏమని పిలుస్తారంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అంటారు ఈ యొక్క గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్కి సంబంధించి ప్రధానంగా ఏంటంటే ఈ యొక్క సిహెచ్ ఫోర్ అనేది ఇటీవల కాలంలో పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం యొక్క అర్ధ భాగంలో శాస్త్రవేత్తలు ఈ యొక్క మీథేన్కి సంబంధించిన నిల్వలను ఎక్కడ కనుగొన్నారంటే ధ్రువాల వద్ద మంచు గడ్డల కింద ఉన్నట్టు కనుగొన్నారు ఈ యొక్క మంచు గడ్డల కింద ఉన్న యొక్క మీథేన్ ఏమైతుంది సార్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ వల్ల ఈ యొక్క గ్లేసియర్స్ అంటే హిమని నదాలు వచ్చేసి హిమని గ్లేసియర్స్ వచ్చేసి కరిగిపోయి ఏమవుతున్నాయంటే స్మెల్టింగ్ కావడం వల్ల ఈ యొక్క మంచు గడ్డల మీద ఈ యొక్క మీథియన్ అనేది వాతావరణంలో కలిసి ఏమవుతుందంటే భూమి మరింత వేడెక్కటానికి ఎక్కువగా దోహదపడుతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంటే అత్యంత శక్తివంతమైన వాయువుగా దేనిని పిలుస్తారంటే ఈ యొక్క మీథియన్ అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంటే అత్యంత శక్తివంతమైన వాయువుగా పరిగణిస్తారు అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవి ఇలా విషయాలు మరి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల అనర్థాలు ఏం జరుగుతాయి నష్టాలు ఏమి ఉన్నాయి అనేది కూడా మనకు తెలియాలి కాబట్టి గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల కలిగే అనర్థాలు వచ్చేసి ఏం చూడండి ఒక చిన్న విషయం ఈ యొక్క గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల కలిగే అనర్థాలు గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈ యొక్క గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల కలిగే అనర్థాలు వచ్చేసి ఒకటి ఫస్ట్ వన్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల కలిగే అనర్థాలు ఈ యొక్క గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల కలిగే అనర్థాలు వచ్చేసి మరి ముఖ్యంగా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే వన్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సివో టూ అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చేసి గరిష్ట మోతాదులో వాతావరణంలో కలిసిపోవటం వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గరిష్ట మోతాదులు వాతావరణంలో కలిసిపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ యొక్క పంట ఉత్పాదకత అనేది తగ్గుతుంది కాబట్టి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గరిష్ట మోతాదులో వాతావరణంలో కలవటం వల్ల ఈ యొక్క భూసారం అనేది తగ్గి పంట ఉత్పాదకత అనేది తగ్గుతుంది ఒకటి అనర్థం రెండవది వచ్చేసి సెకండ్ వన్ రెండవది రెండవది ఏమవుతుంది అనర్థాలు వచ్చేసి ఇంకేం జరుగుతాయంటే సూర్యు నుంచి వెలువడే జనరల్గా సూర్యు నుంచి వెలువడే ఆర్వీ రేసెస్ అర్త్ ఇది కాబట్టి సూర్యు నుంచి వెలువడే ఈ యొక్క ఆల్ట్రా వైలెట్ రేసెస్ ఈ యొక్క సూర్యుని నుండి వెలువడే ఆల్ట్రా వైలెట్ రేసెస్ వచ్చేసి ఆల్ట్రా వైలెట్ రేసెస్ ఆర్వీ రేసెస్ అంటారు వీటిని ఆర్వీ రేడియో మన జనరల్గా వీటిని ఏమంటారంటే ఆల్ట్రా వైలెట్ రేసెస్ అంటారు ఈ యొక్క ఆల్ట్రా వైలెట్ రేసెస్ను జనరల్గా వచ్చేసి న్యాచురల్గా ఒక పొర అనేది అడ్డగిస్తుంది అనమాట సూర్యుని యొక్క సూర్యుని నుండి వెలువడే ఈ యొక్క అతి నీల లోహిత కిరణాలు వచ్చేసి డైరెక్ట్గా భూమి యొక్క ఉపరితలంపై పెరగటం వల్ల ఏమవుతుందంటే భూగోళం మరింత వేడెక్కడానికి దోహదపడుతుంది కాబట్టి భూమి గో భూగోళం వేడెక్కడం కాదు ప్రధానంగా చెప్పడం ఏంటంటే అది ఒక కారణం రెండవది సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే సూర్యుని యొక్క కిరణాలు అంటే అతి నీల లోహిత కిరణాలు ఆర్వీ కిరణాలు డైరెక్ట్గా భూ ఉపరితలంపై పెరగటం వల్ల భూ ఉపరితలంపై ఉన్న మానవులకు వచ్చేసి వివిధ రకాలైన జంతు జంతు జాలానికి కానీ మానవులకు కానీ ఏమిటంటే స్కిన్ డిసీజెస్ అంటే వివిధ రకాలైన చర్మ వ్యాధులు క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధులకు గురవటానికి ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క ఈ పొరను ఏమని పిలుస్తారంటే సూర్యుని నుండి వెలువడే అతి నీల లోహిత కిరణాలను అడ్డగించే ప్రధానమైన పొర వచ్చేసి ఏంటంటే ఓత్రి ఓజోన్ లేయర్ అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓత్రి ఓజోన్ లేయర్ అనేది ఈ పొర అడ్డగిస్తుంది ఓజోన్ లేయర్ ఓజోన్ లేయర్ అనేది అడ్డగిస్తుంది అనమాట ఆర్వీ కిరణాలు జనరల్గా ఇంత యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇవన్నీ విడుదల కూడా గరిష్ట మోతాదులు విడుదల కావటం వల్ల వాతావరణం అనేది పొల్యూట్ అవుతుంది అంటే పర్యావరణం అనేది కలుషితమై పర్యావరణం అనేది ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఈ డ్యామేజ్ అయ్యి తర్వాత ఏమవుతుందండి సార్ అంటే వాతావరణంలో ఈ యొక్క ఓజోన్ లేయర్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది ఓజోన్ లేయర్ డ్యామేజ్ కావడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే సూర్యుని యొక్క ఆర్వీ వేసెస్ భూ ఉపరితలంపై డైరెక్ట్గా పడటం వల్ల అనేక రకాలైన వ్యాధులకు గురి కావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓజోన్ పొర క్షీణతకు ఈ యొక్క
రెండవది వచ్చేసి పంటలు సరిగా పండకపోవడం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గరిష్ట మోతాదులను భూసారం తగ్గి ఈ యొక్క పంట ఉత్పాదకత అనేది తగ్గుతుంది మరి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ యొక్క కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ మీథేన్ కానీ కా నెక్స్ట్ వన్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ కానీ నెక్స్ట్ వన్ వీటి వల్ల క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్ వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ గురవుతుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్కి గురి కావడం వల్ల భూగోళం వేడెక్కుతుంది వేడెక్కినప్పుడు ఏంటంటే గ్లేసియర్స్ వచ్చేసి హిమనీ నదాలు గ్లేసియర్స్ హిమనీ నదాలు హిమశిఖరాలు ఈ యొక్క హిమనీ నదాలు వచ్చేసి ఏమవుతున్నాయంటే ఈ యొక్క గ్లే గ్లేసియర్స్ అనేటి కరిగు స్మెల్టింగ్ కావటం స్మెల్టింగ్ కావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సముద్రము యొక్క నీటి మట్టం పెరుగుతుంది స్మెల్టింగ్ సముద్రము యొక్క సముద్రాల యొక్క నీటి మట్టం పెరుగుతుంది సముద్రాల నీటి మట్టం పెరగడం వల్ల వచ్చేసి సముద్ర నీటి మట్టం ఏకంగా ఎంత పెరుగుతుందంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెవెన్ మీటర్స్ ఏడు మీటర్ల యొక్క సముద్రం నీటి సముద్ర నీటి మట్టం ఏడు మీటర్లు పెరుగుతుంది ఫలితంగా ఏమవుతుందంటే పెద్ద ఎత్తున దీవులు వచ్చేసి సముద్రంలో కలిసిపోవడానికి ఆస్కారం ఎక్కువ కాబట్టి ఇన్ని గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఇన్ని అర్థాలు ఉన్నాయి కాబట్టి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అధిక మోతాదులో వాతావరణంలో కలవడం వల్ల భూసారం అనేది తగ్గి పంటల ఉత్పాదకత అనేది తగ్గుతుంది వనీస్ రెండవది వచ్చేసి ఇమనీ నదాలు వచ్చేసి ఏమైతే అంటే కరిగి సముద్రాల యొక్క నీటి మట్టం పెరుగుతుంది సముద్రాల యొక్క నీటి మట్టం ఎంత పెరుగుతుందంటే ఏడు మీటర్ల సముద్ర నీటి మట్టం పెరుగుతుంది ఫలితంగా వచ్చేసి అనేక రకాలైన దేశాలు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యారిసస్ కానీ మాల్దీవులు కానీ మరి భారతదేశానికి సంబంధించిన అండమాన్ నికోబార్ దీవులు కానీ లక్ష దీవులు కానీ ఇలాంటి దీవులు వచ్చేసి పిలిపైన్స్ వంటి అనేక రకాలైన దేశాలకు చెందిన దీవులన్నీ కూడా సముద్రంలో భూతలంలో కలిసిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ఇమనీ నదాలు కరగటం వల్ల సముద్రం యొక్క నీటి మట్టం ఏడు మీటర్లు పెరిగి దీవులు వచ్చేసి కనుమరు కావడానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంది మరి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ యొక్క గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల మరి ప్రధానంగా కొన్ని వాయువులు ఉన్నాయి ఏ వాయువులు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ సిహెచ్ ఫోర్ వంటి వాయువుల వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణమయ్యే వాయువుల వల్ల ఏంటంటే సూర్య నుండి వెలువడే ఆర్వీ కిరణాలను అడ్డగించే యొక్క ఓజోన్ లేయర్ అనేది కూడా దెబ్బతింటుంది ఆ వాయువుల వల్ల కాబట్టి గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణంగా గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణమయ్యే వాయువులు చేసి వాటి వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్కు కారణమవుతుంది మరి జనరల్గా ఇక ఓజోన్ లేయర్ అనేది బాగా డ్యామేజ్ అవుతుంది వేటి వల్ల డ్యామేజ్ అవుతుందంటే కొన్ని రకాలైన వాయువులు అవి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ సిహెచ్ ఫోర్ వంటి వాయువుల వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క ఓజోన్ లేయర్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది ఓజోన్ లేయర్ డ్యామేజ్ కావడం వల్ల మనకి ఏం జరుగుతుందంటే సూర్యుని నుండి వెలువడే ఆల్ట్రా వైలెట్ రేసెస్ వచ్చేసి డైరెక్ట్గా భూ ఉపరితలంపై పడటం వల్ల మానవులకు వచ్చేసి ఈ యొక్క స్కిన్ డిసీజెస్ కానీ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధులకు గురి అవ్వడానికి ఆస్కారం ఎక్కుతుంది దీని గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల అనర్థాలు అన్న విషయాన్ని మనం పెట్టుకోవాలి ఎస్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అంశాలు 